क्या हुआ दिनेश बोलो कुछ तो बताओ मैंने बातें सुनाई शक किया है तुम पे देखो दिनेश ये मत समझना कि तायमी तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती है वो जानती है कि जो लड़की पिया मन भाई नहीं होती वो कभी भी एक पावरफुल औरत बनके घर पे राज नहीं कर सकती वो मुझे तुम्हारी जगह पे इसलिए नहीं देखना चाहती कि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो मेरा फोन कभी इस तरह चेक नहीं कर सकती जिस तरह आज तुम्हारा फोन चेक किया माना मेरी खुद गर्जी है तो मेरी खुद गर्जी को कुछ देर के लिए भूल के सिर्फ ये सोचो कि तुम किसके लिए इस घर में पड़ी हो हैदर के लिए जिसके लिए तुम सिर्फ एक कमिटमेंट हो या फिर तायमी के लिए जिनने आज सास बन के अपना असल रूप दिखाया है दिनशीन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत दोबारा आवाज देती है मेरी जिद में या जमाने में खुद को अच्छा बनाने के लिए अपनी खुशकिस्मती को मत ठुक रहा अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे इससे कहीं ज्यादा आमीन आमीन और माँ ये आपकी दुआओं की वजह से है सब कुछ थैंक यू दिलनशी हैदर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू कब आ रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन uh, हैं वो हो जाए फिर uh, उसके बाद अच्छा तबीयत कैसी है आपकी ठीक हूँ तुम कैसी ठीक कहा है महमल और uh, मेरा ख्याल है बच्ची को स्कूल छोड़ के आके फिर से सो गई है अभी उठी नहीं है आ, लो आ गई महमिल भी आ गई हैदर है कैसे हो और कब आओगे करम है दिलनशीन कहा जा रही हो बेटा अम्मी के घर अरे बेटा बताया तक नहीं बस मुंह उठाया और चल दी चली जाओ जरूर चली जाओ माँ के यहां जाने से कोई नहीं रोकेगा लेकिन बता तो दो खुदाफिज खुदा
दिल नशीन बात करनी है तुमसे मुझे नहीं करनी कोई बात और बात करने का फायदा भी क्या है बस दो मिनट बस दो मिनट दे दो प्लीज बोलो यहाँ नहीं गाड़ी में हो मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी I promise, वापस यहीं ड्रॉप करके जाऊंगा मैंने तुम्हें कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी okay. तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ हमजा हमजा तुम क्या कर रहे हो क्या मसला है क्यों मेरी जिंदगी मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो बस दो मिनट प्लीज वेट कर रहा हूँ तुम्हारा हमजा प्लीज तो कोई नहीं आ रहा कि तुम ऐसे मेरे सामने हमसा कोई देख सकता है प्लीज जो बोलना है वो जल्दी बोलो दिलशीन जब तक गाड़ी में हो बस मुझसे बात करो मुझे अटेंशन दो तुम ये क्यों भूल जाते हो कि आपने शादी शुदा अभी कुछ देर के लिए तो भूला था वरना ये हकीकत तो हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी तकलीफ में इजाफा कर रही है जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लोगे उतनी ही तकलीफ कम होगी तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी सब कुछ करके देख रही है अपने साथ अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ पता नहीं कहां कहां वक्त जाया किया क्या क्या कुछ किया कर नहीं पा रहा यार हो नहीं पा रहा बस मैं नहीं है थी मैं बुला नहीं पा रहा इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा दिल मेरे लिए कभी नहीं तड़पा तड़प तड़प के भूंगा बहरा हो चुका है अब बस ये सिर्फ एक समत में चलता है मेरे शोहर के पीछे बहुत अच्छे इंसान हैं। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ खुश हूँ ये मत कहना कि तुम तो मुझसे प्यार करने लगी हो हाँ मैं उनसे प्यार करने लगी नहीं पा रहा हूं ये ऐसा लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत का सलाब निकल आया और मैं उसे रोक नहीं पा रहा क्या करूं सब्र करो कब तक कब तक हमेशा ऐसे मत कहो मेरी शादी हो चुकी है मैं अपने शोहर को नहीं छोड़ूंगी और ना ही उन्हें चीट करके तुमसे मिलने आऊंगी मेरे पीछे मेरे घर वालों की मेरे शोहर की इज्जत है मैं उन्हें एक बार फिर से रसवा नहीं कर सकती तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती आज तुमसे मिलने आई हूं लेकिन सिर्फ यही बताने के भूल जाओ मुझे प्लीज घर से थोड़ा दूर ड्रॉप करना मुझे जिस 
जिंदगी में अगर कभी भी वापस आना पड़े तो याद रखना कि उस वापसी के रास्ते पर मैं खड़ा हूं वापस भेजने की क्या जरूरत है गाड़ी वही खड़ी रखती घर में तीन तीन गाड़िया मौजूद है तो ये बात वो मुझे कॉल करके भी पूछ सकती थी आपको फोन करना जरूरी नहीं था हो गया होगा तुम्हारे रवैयों की वजह से कोई शक हमें आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि बिला वजह के सवाल जवाब या बिला वजह का शक इंसान के अंदर बगावत पैदा कर सकता है क्या मतलब है तुम्हारा धमकियां दे रही हो मुझे हमी फॉर गॉड से मैं अभी अभी एंटर हुई हूँ और आते ही आपने मुझे आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया अम्मी उसे सुकून से बैठने तो देना तुम बैठो मैं चाय लेके आती हूँ बैठो बैठो रह कहा गई थी वो शगफ्ता आंटी मिल गई थी रास्ते में तो उन्होंने चाय के लिए अपने पास बैठा लिया था तुम्हारी वजह से ना मैं अजीब मुसीबत में फंसती हूँ हमेशा तुम्हारी सास अब भी तुम पे शक करती मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे बताऊ मैं इस घर को बसाना चाहती हूँ पूरे दिल से वफादार हूँ अजीब सी गर्दिश है मेरे नसीब पर ना दिल खुश है और ना ही दुनिया आबाद कितना अरसा गुजर गया है आपने मुझे औलाद समझकर घरे से नहीं लगाया मुझे प्यार नहीं किया यह फेर यह फेर मेरे लिए ऐसा जख्म बन गया है जो जो हर वक्त दर्द देता रहता है जिसे हर वक्त खून रिसता रहता है ये सारे बसे हुए घर ये तमाम इस दवाची रिश्ते कई तरह की आजमाइशों से गुजरे होते हैं बस शक्लें फर्क होती हैं किसी की आजमाइश कैसी होती है और किसी की कैसी मैं तुम्हें कैसे बताऊं तुम पर गुजरने वाली हर अजियत मेरे लिए कितनी तकलीफ दे और निभा ऐसे ही होते हैं निभा क्यों करना पड़ता है अम्मी आश्रय में सर उठाकर जीने के लिए कोई घर के अंदर झांक के देखे कितना सर झुका के चलना पड़ता है आश्रे में सर उठा के चलने के लिए ऐसा ही है मेरी बच्ची हमने भी ऐसे ही घर बसाए थे तुम भी ऐसे ही बसाओगी और किसी दिन मेरी ही तरह अपनी बच्ची का सर अपने कंधे से लगाकर मेरी तरह उसे मन मारने की नसीहतें करूंगी
आ गई बेटा जी आ गई हूँ अब एक काम करें कॉल करके घर पे इन्फॉर्म कर देंगे पहुंच गई हूँ क्यों क्योंकि जब मेरे वहां पहुंचने पर कॉल करके चेक किया जा सकता है तो फिर वापस आने पे भी तो क्रॉस चेक करना चाहिए ना कि कितनी देर का रास्ता था कितनी देर में तय किया हम्म ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे पता इससे अच्छा क्या होता कि आप मुझसे कुरान उठवा लेती ऐसे हर किसी को सफाई ना देनी पड़ती मुझे मैं बड़ी हूँ इस घर की मेरा फर्ज बनता है सब पे निगाह रखना मैं भी बहू हूँ इस घर की तो क्या मेरा फर्ज है कि मैं हर किसी को सफाइयाँ देती फिरूं? देखो गलत फहमियाँ बहुत नुकसान पहुँचाती हैं इसलिए बेहतर है कि वक्त पे उनकी तस्दीक कर ली जाए अच्छा आपने कभी अपने बेटे को तो नहीं समझाया कि जो अपनी महबूबा को अपनी आँखों के सामने ला बिठा दिया है इसको कौन बर्दाश्त करेगा उसे किस खाते माफ किया जाएगा उसका रोजाना एक नया जख्म सा हूं मैं रोजाना अपने घर को बचाने की कोशिश करती रहूं और ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है इंसान हूं मैं थक गई हूं वो तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उनकी मोहब्बत उन्हें छोड़कर किसी और के पास चली गई तो उसमें मेरा क्या कसूर था और अब जब वापस ही आ गई है तो भी मेरा क्या कसूर है जब से शादी हुई है ऐसा लगता है कि कि किसी ने ओलंपिक की मशल देके मेरे हाथ में थमा दी कि लो इसे उठाओ और दौड़े चले जाओ बुरी हूं ताई अम्मी लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हूं कि मैं आपका दुख ना समझ सकू ऐसी बात नहीं है महमिल मैं जानती हूं ताई अम्मी आपको आपको मुझसे डर है कि मैं कहीं आपकी बहू का घर बर्बाद ना कर दू नहीं वो काफी समझदार है जितना मैं उसे बेवकूफ समझी थी उतनी वो है नहीं ताई अम्मी आपके दिल में जो आता है आप मुझे कह सकती हैं मुझे बुरा नहीं लगेगा अब मैंने अपने दिल से हैदर को पाने की जिद निकाल दी है मुझे समझ आ गई है ताई अम्मी जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया जा सकता मोहब्बत में भी वक्त और मौका बहुत मायने रखता है जब वक्त निकल जाए मौका चूक जाए तो बस फिर बस ख्यालों में ही मिला जा सकता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है महमिल ना तुम लालच में पड़ती और ना हम सबको ये अजियतें भुगतना पड़ती मेरा बेटा तो ऐसे चक्कर में आया है कि आज तक अपने ठिकाने पे नहीं आ सका हम सब के पैर अपनी जगह से उखड़ गए ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है मुझे माफ कर दे ताहिमी प्लीज मुझे माफ कर दे मैं खुद कौन सा खुश हूं न सिंधु में हूं न मुर्दू में इनशाला सब ठीक हो जाएगा मैं ना सही हैदरी बस जाए 
हुई तो खुश रहे या हो तो कोई भी खुश नहीं है सॉरी शोहर को नहीं छोड़ूंगी और ना ही उन्हें चीट करके तुमसे मिलने आऊंगी मेरे पीछे मेरे घर वालों की मेरे शोहर की इज्जत है आज तुमसे मिलने आई हूं लेकिन सिर्फ यही बताने के भूल जाओ मुझे बेटा क्या सोच रहे हो पता है प्रॉब्लम क्या है क्या प्रॉब्लम अगर आज दिल नशीन मेरी जिंदगी में नहीं है या मेरी ये जो भी कंडीशन है अगर इस सब में हैदर का कसूर होता तो जान से मार देता उसे फिर चाहे जो कुछ भी होता देख लेता लेकिन दिल जलता है जब मैं ये रियलाइज करता हूं कि इस सब में सिर्फ और सिर्फ आपका कसूर है मेरे दिल में आग लग जाती है जो आपको तो नजर नहीं आती लेकिन अंदर ही अंदर मुझे चला रही है बाबा हम सब आग में तो हम भी जल रहे जो किस्मत में था वो तो हो गया हमजा तुम्हारे मामू आ रहे हैं पाकिस्तान तो उनका ख्याल है कि अब सिया अब बड़ी हो गई है और अमेरिका जैसे माहौल में उसका रहना ठीक नहीं है वो भी बगैर मां के वो अपना बिजनेस भी यहाँ सेटल कर रहे हैं बल्कि कुछ दिन हमारे ही साथ रहेंगे और फिर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे मैं चाह रही थी कि तुम्हारी और अफजिया मुझे अभी शादी नहीं करनी नहीं अभी नहीं करो अभी सिर्फ बात पक्की कर लेते हैं बाद में हमसा मैं अभी शादी के लिए नहीं कह रही हूँ बिनेवर यू आर रेडी अभी सिर्फ बात पक्की करते हैं प्लीज ओके बट जस्ट थिंक अबाउट इट ओके लीव मी अलोन प्लीज कभी नहीं तड़पा तड़प तड़प के भूंगा बहरा हो चुका है ये मत कहना कि तुम तो मुझसे प्यार करने लगी हो हाँ तो तो मैं फोन कर रहा था। तुम रिसीव नहीं कर रही? फोन साइलेंट में होगा शायद। कॉल बैक कर लो। उनका नंबर तो बिजी जा रहा है अच्छा अभी अभी तो उसने मुझसे कहा था फिर शायद आपसे बात करने के लिए बहाना किया होगा 
देखो दिलनशीन मेरी हर बात गलत हो ये जरूरी तो नहीं माना कि मुझे लालच है लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं एक बात कहू अच्छा लगा आज ये जान के कि तुम्हारे मुंह में भी जुबान है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से मेरी हर बात हमजा को बताना बंद करते तुम्हारी हर बात हमजा को पता है ये किसने कहा तुमसे मुझे नींद आ रही है इधर से बात नहीं करोगे जब कॉल बैक करेंगे तो कर लूंगी कैसी हो ठीक हूँ आप ठीक हैं? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ यहाँ पे गरा चमक के साथ बारिश हो रही है यहाँ का वेदर बहुत गर्म है हर वक्त आग बरसती है मैं समझा नहीं तुम्हारी बात कोशिश करें इतनी भी मुश्किल नहीं हूँ मैं मशीन बजाय इसके कि तुम मुझे मनाओ उल्टा मुझसे रूट गई हो तुम फाइल आपकी महमिल ने छुपाई थी गॉड से दिल नशीन अपनी हर बेवकूफी का जिम्मेदार उसे क्यों मनाती हो आपको उसकी कोई गलती नजर क्यों नहीं आती है दर? क्योंकि वक्त ने साबित किया है कि हर जगह वो गलत नहीं होती मेरा इशारा जानती हो तुम मुझे नींद आ रही है और इस वक्त मेरा मूड नहीं है कि मैं आपके ताने सुनकर अपनी नींद खराब करूं। सुनो मेरी बात सुनो दिलशीन मैंने बात को रफा दफा करने के लिए कॉल की है तुम होके नाराज होके सो रही हो बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको इजी था ना यार मीटिंग्स के लिए आया हूँ काम के लिए आया हूँ कोई घूमने फिरने तो नहीं आया मिल गई आपको फुर्सत फारिग हो गए काम से मैं तो वैसे भी आपके फारिग औकात का मुश्किल हूं ना अच्छा सुनो 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 मुझे बताओ यहां से कुछ चाहिए बहुत कुछ पहले ही मिल चुका है मैं तो देखो मेरी तरफ सॉरी मैं इतनी गैर हूं सॉरी तो कह रहा हूं आप ऐसे तो नहीं मनाते अच्छा तो कैसे मनाऊं जनाब को सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूं ओके अब तुम मुस्कुरा दो That's like a good girl. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Babra, मेरा नाश्ता रूम में भिजवा दीजिए. Babra, इस घर में कमरे में नाश्ता सिर्फ उस सूरत में जाता है जब कोई बीमार हो रहने दें मुझे नाश्ता करना ही नहीं है भाभी जी आपके लिए
क्या जमाना आ गया है जिसका बेटा अपनी बीवी को फूलों में तोल रहा है उसकी मां के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं आगे बेटा जब घर को फूलों से भर देना था तो कम से कम अपना नाम तो लिख दिया होता कार्ड पे किसने भेजे हैं ये फूल मुझे लगा आपने भेजे हैं मुझे मनाने के लिए टीन एज में ये सब हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं उस उम्र से गुजर चुका हूं मैं अलबत् तुम्हारी उम्र की लड़कियों को ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं ये सब आपकी वजह से अट्रैक्ट कर रहा था यदर दिलशन तुम्हें अल्लाह का वास्ता खुदा के वास्ते सच बोलो बोलो सच ये तमाम फूल तुम्हें हमजा ने भेजे ना बोलो दिल नशीन बोलो क्या सच है मेरे पीछे बातें करती रही हो तो मुझसे हाँ हाँ उसी ने भेजे होंगे जरूर उसने भेजे होंगे उसकी जरूरत तो देखो ये हिम्मत उसकी कि यहां तक प्यार मोहब्बत के पैगाम भेज रहा है बताओ मुझे खुदा के लिए बोलो आप क्या सुनना चाहते हैं सुनना क्या चाहते हैं मैं तंग आ गई हूं अपने किरदार की सफाइयां दे देकर अपने किरदार की कस्में उठा उठाकर मगर नहीं आप लोगों को यकीन नहीं आता ठीक है नहीं आता आप लोगों को लगता है कि मेरा अफेयर था तो ठीक है था अब क्या करेंगे आप ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने शोहर से तो किस लहजे में करूं आप लोग मेरे किरदार को रोनते चले जाएं लेकिन मैं कुछ ना कहूं ये तो ज्यादा मैं सवाल नहीं कर सकती आप आप जो अपनी महबूबा को अपने घर में बिठाए बैठे हैं अकेले में मिलना मिलाना घूमना बातें करना पुरानी यादें याद करना वादे कस्में सब कुछ उस पर तो कोई सवाल नहीं होता और मुझ पर मुझ पर सिर्फ शक की बुनियाद पर अदालतें लग जाती हैं क्यों क्योंकि आप मर्द हैं लगती हैं अदालतें क्योंकि हमारे माशरे में औरत का किरदार ही सब कुछ है क्यों हमारे माशरे में मर्द का कोई किरदार नहीं होता लिमिट्स क्रॉस कर दिए आज तुमने और आप मेरे किरदार को रोनने की लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं 